तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कल थी सात तारीख मीडिया टेक की तरफ से कुछ प्रोसेसर अनाउंस होने वाले थे तो कुछ प्रोसेसर अनाउंस किए गए हैं मीडिया टेक की तरफ से लेकिन जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना उतने सारे प्रोसेसर नहीं आए मेरे को लगा था कि तीन चार अलग अलग प्रोसेसर देखने को मिलेंगे अलग अलग सीरीज में जैसा पी सीरीज में था कि पी देखने को मिलेगा जी सीरीज में जी देखने को मिलेगा डायमेंड सिटी एट प्लस देखने को मिलेगा और रूमर्स थे कि डायमेंड सिटी टू भी आपको देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहां पर आपको देखने को मिले हैं दो प्रोसेसर मीडियाटिक हिलियो जी एटी फाइव को लॉन्च किया गया है साथ ही में डायमंड सिटी थाउजेंड प्लस लॉन्च किया गया है अब भाई मीडियाटिक भी उधर ही जा रहा है जिधर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन गया था एट फिफ्टी फाइव के बाद में एट फिफ्टी फाइव प्लस एट सिक्सटी फाइव के बाद में एट सिक्सटी फाइव प्लस डायमंड सिटी थाउजेंड के बाद में डायमंड सिटी थाउजेंड प्लस अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं क्या ये प्लस वाला प्रोसेसर उतनी बेटर परफॉर्मेंस देता है आपको इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलता है डायमंड सिटी थाउजेंड और डायमंड सिटी थाउजेंड प्लस के अंदर ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हंड्रेड लाइक्स का आई होप आप कंप्लीट कर दोगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है करते भाई सीपीयू के आर्किटेक्चर से डायमेंसिटी थाउजेंड और डायमेंसिटी थाउजेंड प्लस दोनों प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए आठ कोर मिलते हैं वही का वही यहां पर भी आपको देखने को मिलता है आठ कोर की बात करें तो फोर प्लस फोर की बिग लिटिल अप्रोच आपको देखने को मिलती है यानी कि चार कोर आपको मिलते हैं परफॉर्मेंस वाले चार कोर आपको मिलते हैं एफिशियंसी वाले अब परफॉर्मेंस और एफिशियंसी के लिए डायमेंसिटी थाउजेंड प्लस में वही के वही कोर्स दिए गए हैं जो आपको डायमेंसिटी थाउजेंड के अंदर देखने को मिले थे A77 वाले चार कोर मिलते हैं A55 वाले चार कोर मिलते हैं तो भाई अभी तक तो CPU के मामले में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है हो सकता है कि आपको क्लॉक स्पीड में डिफरेंस देखने को मिले अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं यहां पर क्लॉक स्पीड भी आपको वही की वही देखने को मिलती है जो आपको डायमेंसिटी थाउजेंड में देखने को मिली थी टू पॉइंट की क्लॉक स्पीड आपको मिलेगी परफॉर्मेंस वाले कोर्स में टू गीगा की क्लॉक स्पीड मिलेगी आपको एफिशियंसी वाले कोर्स में तो यहां पर सीपीयू के मामले में आर्किटेक्चर के मामले में क्लॉक स्पीड के मामले में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है उसी के साथ मैं बात करूं फैब्रिकेशन प्रोसेस की तो जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस को अपडेट करती जा रही है कंपनी सेवन नैनोमीटर से नीचे आ रही है नाइन नाइनटी टू प्रोसेसर जैसे आने वाला है एक्जेनोस नाइन नाइनटी टू जो सिक्स एन एम पर आने वाला है अगर आपने नाइन नाइनटी टू वाला वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन में मैं लिंक देता हूं वहां पर जाओ उसको जरूर से चेक करो काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन है तो जिस तरीके से नाइन नाइनटी टू सिक्स नैनोमीटर पर गया है ऐसा यहां पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है यहां पर जो प्रोसेसर बनाया है डायमेंसिटी थाउजेंड प्लस वो बना हुआ है सेवन नैनोमीटर की फेब्रिकेशन प्रोसेस पर अच्छी फेब्रिकेशन प्रोसेस है खराब नहीं है काफी अच्छी है लेकिन अपग्रेड के तौर पर अगर इसको सिक्स एन बनाया जाता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर प्रोसेसर होता इंडस्ट्री में अभी पहला ऐसा प्रोसेसर होता जो सिक्स नैनोमीटर के साथ में आता लेकिन यहां पर सेवन नैनोमीटर की फेब्रिकेशन प्रोसेस देखने को मिलेगी तो यहां पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है बात करें तीसरे मेन कॉम्पोनेंट की तो वो है जीपीयू यहां पर जीपीयू में भी आपको कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिला है आर माली जी सेवन जीपीयू सेवन नैनोमीटर की फेब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है और साथ ही में बात कर ले तो भाई नाइन कोर का जीपीयू है यानी कि आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गेमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए नाइन कोर्स मिलते हैं तो ओवरऑल जीपीयू अच्छा दिया गया है लेकिन अपग्रेड नहीं दिया गया यहां पर हम वीडियो में अपग्रेड की बात कर रहे हैं यहां पर आपको अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है कुछ ऐसा मैंशन भी नहीं किया है कि भाई जीपीयू को ओवर किया है या नहीं किया ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है तो यहां पर यह मान के चलते जीपीयू के मामले में भी कोई भी अपग्रेड यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो भाई अपग्रेड कहां देखने को मिलता है अपग्रेड यहां पर दिया गया है चार मेजर चीजों में पहला जो अपग्रेड देखने को मिलता है वो मिलता है आपको डिस्प्ले सेक्शन में यहां पर आपको 144 फोर्टी हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि डायमेंसिटी थाउजेंड के अंदर आपको 120 ट्वेंटी हर्ट्स का मिलता था जो कि फुल एच प्लस डिस्प्ले के साथ में आता था और बात कर ले अगर हम नाइनटी हर्ट्स की बात करें तो क्यू प्लस डिस्प्ले में आपको नाइनटी हर्ट्स का डिस्प्ले मिलता था यहां पर आपको वन फोर्टी तक के डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा तो यह काफी अच्छी चीज करी गई है चूंकि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर और आजकल आप देख रहे हो जो फ्लैगशिप डिवाइस है वो ज्यादा से ज्यादा आपको रिफ्रेश रेट देने की कोशिश कर रही है 144 फोर्टी तक के फोन्स आ चुके हैं मार्केट में तो यहां पर डायमेंसिटी थाउजेंड के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो सपोर्ट
यहां पर गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको और ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी लैग फ्री गेमिंग देखने को मिलेगी रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज किया गया है काफी अच्छे तरीके से यहां पर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा और गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको और ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी साथ ही में बैटरी कंजप्शन भी आपको कम देखने को मिलेगा तो यह चीज काफी अच्छी करी गई है तकरीबन ऐसा बोला जा रहा है कि फिफ्टी कम बैटरी कंजप्शन देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस आपको बेटर देखने को मिलेगी तो यह काफी अच्छा स्टेटमेंट है भाई कि फिफ्टी कम बैटरी कंजप्शन पर परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी काफी अच्छा और काफी बोल्ड स्टेटमेंट है अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात होगी मीडिया टेक के फ्यूचर के लिए काफी अच्छी चीज होने वाली है तो यहां पर दूसरे जो अपग्रेड दिया गया है वो हाइपर इंजन 2.0 में दिया गया है तीसरा अपग्रेड जो दिया गया है वो टिकटॉक वाले लॉन्डो के लिए दिया गया है यहां पर मीरा विजन टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जिससे आपकी इमेज क्वालिटी और आपका जो वीडियो प्लेबैक है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है यानी टिकटॉक वाले लॉन्डे अपना वीडियो बैठ के देखते रहेंगे दिन दिन भर देखते रहेंगे और हो सकता है नए वीडियो बनाना बंद कर दें तो भाई ये कुछ टेक्नोलॉजी दी गई है मीरा विजन से आपको जो स्मार्ट फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ अच्छा ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाता है जिससे फोर के वीडियो प्लेबैक में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो तीसरा अपग्रेड है मीरा विजन टेक्नोलॉजी का और जो चौथा अपग्रेड दिया गया है भाई वो है अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी का अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी ये है कि बैटरी को और ज्यादा अच्छी तरीके से सेव किया जाए यहां पर जैसा आपको पता है भाई मीडिया टेक डायमेंसिटी थाउजेंड एक 5G प्रोसेसर था यहां पर भी डायमेंसिटी थाउजेंड के अंदर आपको सेम मॉडल देखने को मिलने वाला है जहां पर डाउनलोड की स्पीड आपको फोर पॉइंट की मिलेगी अपलोड की स्पीड आपको टू पॉइंट की मिलेगी तो भाई फाइव नेटवर्क के साथ में काम करना और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के साथ में काम करना तो यहां पर स्मार्ट बैटरी सेविंग का ऑप्शन आपको प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाएगा अब ये चीज कैसे काम करने वाली है तो पहली चीज यहां पर ऐसे काम करेगी कि ये जो मॉडम दिया गया है ये 5G जी मॉडम है एक्चुअल में 5G नेटवर्क से कनेक्ट करेगा ऑब्वियसली लेकिन ये प्रोसेसर क्या करेगा इसके अंदर स्मार्ट चिप दिया हुआ है जो कि क्या करेगा मॉडम को ऑप्टिमाइज करता रहेगा यानी कि अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं तब ये फाइव नेटवर्क से कनेक्ट करेगा यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हैं या कुछ चैटिंग वगैरह कर रहे हैं या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तब तो यह अपने आपको फाइव नेटवर्क से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा लेकिन स्टैंड बाय मोड पर ये ऑटोमेटिक 4G नेटवर्क से कनेक्ट कर लेगा जिससे बैटरी ज्यादा नहीं खाएगा तो ये टेक्नोलॉजी कुछ दी गई है यहां पर स्मार्ट सेव टेक्नोलॉजी अल्ट्रा स्मार्ट सेव टेक्नोलॉजी ये काफी अच्छी चीज दी गई है तो ओवरऑल बैटरी कंजप्शन के मामले में काम किया गया है मीडिया की तरफ से परफॉर्मेंस के मामले में काम किया गया है मीडिया का कहना पड़ रहा है कि फिफ्टी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी लेकिन वो कैसे देखने को मिलेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहां पर ना तो सीपीयू में अपग्रेड दिया गया है ना जी GPU में अपग्रेड दिया गया है ना फैब्रिकेशन प्रोसेस में अपग्रेड दिया गया है तो परफॉर्मेंस कैसे बेटर होने वाली है भाई ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा केवल हाइपर इंजन 2.0 दे जाने से थोड़ा बहुत गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा हल्का फुल्का उन्नीस बीस का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल सकता है ऑब्वियसली कुछ नई चीजें यूज करी गई है और जो अल्ट्रा स्मार्ट जो अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी यूज करी गई है वो एक्चुअली में काफी अच्छी चीज है क्योंकि यहां पर बैटरी का इशू काफी ज्यादा आता है और भाई 5G नेटवर्क के साथ में तो भाई बैटरी एसी जाएगी सटा सट की भाई पता भी नहीं पड़ेगा क्योंकि माइक्रोवेव्स पे काम करता है वो तो बैटरी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली 5G नेटवर्क से कनेक्ट करने में तो यहां पर ये चीज अच्छी है 144 फोर्टी का डिस्प्ले काफी अच्छी चीज है मीरा विजन भाई मेरे को नहीं लगता कि इतना कुछ इंपैक्ट करेगा यहां पर और दूसरा हाइपर इंजिन जो टू दिया गया है उससे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी ओवरऑल अगर अपग्रेड की बात करेंगे तो ठीक ठाक अपग्रेड लगे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं रहा मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप देखते ना तो यहां पर एटलीस्ट सीपीयू को थोड़ा सा ज्यादा क्लॉक किया जाता है ओवर क्लॉक सीपीयू भी अगर हमको देखने को मिलता ना तो काफी अच्छी बात रहती जीपीयू जो है उसको भी थोड़ा सा ओवर क्लॉक कर दिया जाता है ज्यादा क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलती तो ये काफी अच्छी बात रहती और उसके अलावा फैब्रिकेशन प्रोसेस में सबसे बड़ा फैन हूं फेब्रिकेशन प्रोसेस का और अगर उसको सिक्स नैनोमीटर अगर मीडिया टेक कर देता ना भाई यहां पर तो मैं लिटरली मीडिया टेक का फैन हो जाता यहां पर क्योंकि सिक्स नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आने वाला पहला प्रोसेसर बनता लेकिन वहां भी चूक हो गई मीडिया टेक से सेवन नैनोमीटर का प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है खराब नहीं है सिक्स होता तो ज्यादा अच्छा रहता तो ये कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन थी जिन पर मीडिया टेक खरा नहीं उतरा है और भाई मेरे से उसको कोई लेना देना भी नहीं है जो मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे लेकिन ऐसा कर लेता तो अच्छा रहता डिवाइस की अगर बात करेंगे तो आईकू की तरफ से एक फोन लॉन्च होने वाला है इसी महीने के